Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Pour cette première vidéo, je vous propose de me retrouver ici, à Revelstock. Et vous allez voir que cette ville a une histoire bien particulière. Revelstock, c'est mon premier arrêt sur la route de Montréal. Située à seulement deux heures de la frontière de l'Alberta, cette ville est un bon point de chute pour les amoureux de la montagne. Revelstock est une ville relativement récente puisque sa construction date de 1880, lors de l'arrivée du train et de la Canadian Pacific Railway, le premier réseau ferré qui permit de joindre les deux parties du pays. Revelstock doit son nom à Edward Bering, baron de Revelstock. La ville fut nommée en son honneur lorsqu'il permit de rassembler les fonds nécessaires pour terminer la construction de ce réseau ferré devenu mythique. Depuis, même si l'avion est devenu le moyen le plus pratique pour joindre les deux bouts du pays, le train est toujours aussi présent à Revelstock. Vous l'aurez compris, l'existence de cette ville et l'arrivée du train sont intimement liées. Et ça, on aime bien s'en souvenir. En particulier ici, au Railway Museum, où on aime se souvenir d'où on vient, mais surtout comment on est arrivé. When I first visited the museum before I got the job, I was quite surprised because I because it's a train museum. I was like, oh, maybe I won't be so interested, but the history and the powerful pieces that you see inside the museum, they're really quite awe-inspiring. The Revelstoke Railway Museum is run by a non-profit society called the Revelstoke Heritage Railway Society. They were formed in 1988 and this place was built in 1992 and opened in 1993. Um, it was definitely the work of a few very passionate individuals about the railroad. Um, Our mission is to collect, preserve and interpret um, the history, artifacts and items of the Canadian Pacific Railway and uh, to use them to educate and enlighten future generations to come. Inside the museum we have three galleries. Um, the first gallery talks about the history of Revelstoke, how it came to be and the railroad. Um, the second gallery, which we're standing in now, houses our two large exhibits inside. This is business car number four, and this is our large steam locomotive, the Mikado 5468. This guy is uh, pretty important, the Mikado 5468. Um, just the, sure, the sheer like size of it really impresses me and impresses all of our visitors too. And then Gallery 3 um, houses a diesel simulator. We have a display on the CP China, a child's caboose, and a theater. To the exterior of the building, we also have our rail yard. We have, we have more than 20 pieces of uh, rolling stock. So fun to go and have a look around and climb in a few. It's teaching young generations, old generations, um, about the history of Revelstoke and this region, like how it came to be. It's preserving artifacts. We have uh, a large collection, um, some of it's unseen, some of it's seen in the museum. And it's teaching the history, yeah, and preserving the history. Come and see the museum. It's not, it's, it's for everybody. It's, it's uh, not just for train, train geeks. <laughs> Voilà, c'est à peu près tout pour cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que comme moi, vous aurez pu apprendre 2-3 trucs. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo, toujours sur la route de Montréal. En attendant, portez-vous bien et à très vite